Dear civil engineers, associate training academy in Bokhote, Shabaka Shagatom. Today, we are going to discuss about our uh, room dimension and different types of dimension of a building. So, as a civil engineer, Apra Janan, J. BNBC 2022, we have to maintain the same thing. So, we have to maintain the same thing. 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 We have এর পরে যেটা আমাদের টয়লেট হয় এরপর আমাদের ব্যালকনি হয় এই টাইপের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে কোড বেস ডিটেইলস আলোচনা করতে যাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক এবং শুরু করার আগে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে করে আমাদের সব নতুন আপডেটগুলো আপনারা সবার আগে পেয়ে যান এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনারা জানেন আমাদের কিছু কোর্স চলমান এবং আমাদের কিছু রিয়েল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেও দেখানো আছে আমাদের চ্যানেলে সো আপনারা যদি কেউ শিখতে চান আমাদের ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং আমাদের লাইভ কোর্সগুলো যদি কেউ করতে চান তাহলে আমাদের ফার্স্ট কমেন্ট এবং ডিসক্রিপশনে আমাদের ওয়েবসাইটে লিঙ্ক দেওয়া আছে এস সি ট্রেনিং আইটিম ওয়েবসাইটের তার উপরে আমাদের ওই লাইভ কোর্সগুলোর কিছু প্রি রেকর্ডেড ক্লাসও থাকে যে ক্লাসগুলো আমরা আপনাদের দিয়ে থাকি আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সেটাও নিয়ে নিতে পারেন আমাদের এস সি ট্রেনিং অ্যাক্টিভের ওয়েবসাইটে আমাদের প্রি রেকর্ডেড কোর্সগুলো অ্যাভেলেবেল তো চলুন শুরু করা যায় তো প্রথমে আমরা আমাদের যে বিএনবিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির যে আমাদের ভার্সন মানে ভলিউম ওয়ান এই ভলিউম ওয়ানের একটা শর্ট নোট আমরা তৈরি করেছি আপনারা জানেন যে আমাদের একটা আর শর্ট নোট আছে এই শর্ট নোট নিয়ে আমরা মোটামুটি আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো এই শর্ট নোট অনুযায়ী আমাদের যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে যদি আমরা একটু সরি সো এখানে আমাদের শর্ট নোট অনুযায়ী আমরা ভলিউম ওয়ান এর উপর একটা শর্ট নোট আমার তৈরি করা আছে চোদ্দ পেজের ভিতরে আমি টোটাল ভলিউম ওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলোকে চোদ্দ পেজের ভিতরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি ওকে সো যদি এমন হয় যে আপনাদের আমাদের এই যে শর্ট নোটগুলো আছে এগুলো যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে ডিসক্রিপশন এবং ফার্স্ট কমেন্টে আমাদের বিএনবিসের শর্ট নোট নামের একটা টাইটেল আকারে এর লিঙ্কটা দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে গিয়ে নিয়ে নিতে পারেন এবার যদি আমরা একটু নিচের দিকে আসি আমরা অলরেডি উপরের টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি ওকে সো এবং আমাদের এর সাথে সাথে শুধু এইটাই না আমাদের আরও ভলিউম টু এর আপনারা জানেন স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের জন্য এই যে অধ্যায়গুলো চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার ফাইভ সিক্স অ্যান্ড এইট এই জিনিসগুলো প্রচণ্ড এসেন্সিয়াল আমাদের জন্য তো আমাদের যেটা করতে হয় যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হয় এবং এত বড় একটা বই আসলে কভার করা অনেক কঠিন হয়ে যায় সো এর জন্যই আমরা যেটা চাচ্ছি যে এই টপিকগুলো আমি একটা শর্ট নোট আকারে নিয়ে এসেছি আমি একে একে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে ভিডিও তৈরি করব এবং আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে আপনারা যদি এই জিনিসগুলো নিতে চান আমাদের ডিসক্রিপশনে বা ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন তো আমরা যদি একটু নিচের দিকে আসি আমাদের আজকের যে টপিক এটি হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস অফ পার্টস অফ বিলিং ওকে সো আমরা প্রথম ক্লিন ট্যাং ফ্লোর লেভেল যেটা সেটা নিয়ে যদি একটু দেখার চেষ্টা করি যে আমাদের এখানে সুন্দর একটা আই মিন ক্লিয়ারলি এখানে বলা আছে যে আমাদের প্লিনথ দ্য প্লিনথ অ্যান্ড ফরমেশন লেভেল অফ দ্য বিল্ডিং অ্যান্ড দ্য ফ্লোর শেয়াল বি কনফার্ম টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ সেকশন আমাদের এই সেকশন নিয়ে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি আমাদের সেকশন ওয়ান পয়েন্ট আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে আছে আপনারা চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশনে আমাদের এই প্রিভিয়াস বিএনবিসি রিলেটেড যে আমাদের যে কোর্সগুলো আছে বা এই যে ক্লাসগুলো আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তারপরেও এখানে আমাদের পরবর্তী যদি কথা বলা হয়েছে মিনিমাম হাইট অফ দ্য প্লিন লিন্থ শেয়াল বি থ্রি হান্ড্রেড মিলিমিটার ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং গ্রাউন্ড লেভেল তার মানে আমাদের বিল্ডিংয়ের এটা যদি একটা বিল্ডিং হয় এটা যদি একটা বিল্ডিং হয় ওকে এবং এটা যদি আমাদের বিল্ডিংয়ে এখানে যদি এমন হয় যে এটা আমার গ্রাউন্ড লেভেল তো এই গ্রাউন্ড লেভেলের উপর থেকে আমাদের মিনিমাম আমার বিল্ডিংয়ের যে প্লেন্থ লেভেল যেটা হবে ওকে বা আমরা যেটাকে বলতে পারি আমাদের একবার সর্ব নিচের ফ্লোর যেটা সেটাকে আমরা সাধারণত প্লিনথ লেভেল বলে থাকি তো এই এইটার হাইট যেটা সেটা কত হবে তিনশো মিলিমিটারের বেশি হবে এই হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আর একটা যেটা সে রুম ডাইমেনশন ওকে সো রুম ডাইমেনশনের বিষয়ে আমাদের কিছু কথা বলা হয়েছে এখানে হচ্ছে যে সেলিং হাইট ওকে মানে আমাদের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোর যে আমাদের ক্লিয়ার যে হাইট একটা রুমের সেটার কথা বলা হয়েছে সেলিং হাইট নট লেস দ্যান টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার মানে আমাদের
এটার হাইট মিনিমাম টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের নিচে হতেই পারবে না ওকে এরপরে মিনিমাম ওয়ান থার্ড অফ দ্য ফ্লোর এরিয়া অফ সাচ হ্যাবিটেবল রুম মে বি অর হাউ এভার মিনিমাম সিলিং হাইট অফ টু পয়েন্ট ফোর ফোর মিটার ওকে সো আমাদের এই যে যে আমাদের মোটামুটি বলা হয়েছে যে আমাদের কোন অবস্থাতে ঠিক আছে কোন অবস্থাতে আমাদের টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভের নিচে হতে পারবে না বাট যদি হ্যাবিটেবলস রুম যদি হয় বা অন্য টাইপের রুমস যদি হয় সেই ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর পর্যন্ত অ্যালাউবল ওকে দেন এয়ার কন্ডিশন রুম ইন সাচ বিল্ডিং দ্য মিনিমাম সিলিং হাইট শ্যাল বি ওকে সো টু পয়েন্ট ফোর ফোর মিটার কিছু কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে এখানে সেটা দেন মিনিমাম ক্লিয়ার হাইট রুম আন্ডার দ্য সিলিং ওকে ফোল্ডেড প্লেট শ্যাল নট সরি শেল অ্যান্ড দ্য আন্ডার ফল সেলিং অর ডাক্ট ইন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন রুম শেল নট বিলেস দেন টু পয়েন্ট ফোর ফোর মিটার দেন মিনিমাম ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বিটুইন ফ্লোর বিলো অ্যান্ড দ্য সোফিট অফ দ্য বিম শেল নট বিলেস দেন টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার মানে একটা আমাদের যে বিম থাকে আমাদের যদি একটা দেখা যায় রুমের ভিতরে একটা বিম গেছে বা এরকম অন্য কোনো সিচুয়েশন যদি থাকে তাহলে আমাদের এই বিমের যে একবারে লোয়ার পার্ট এই লোয়ার পার্ট থেকে আমাদের ফ্লোরের হাইট এই লোয়ার পার্ট থেকে আমাদের ফ্লোর যেটা থাকবে মানে আমাদের ফ্লোর থেকে লোয়ার পার্ট পর্যন্ত যে হাইট এটা টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটারের কম হতে পারবে না এরপর এখানে আরও কিছু কথা মোটামুটি বলা আছে যেন এডুকেশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ কেয়ার অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি এই টাইপের স্ট্রাকচার যদি হয় ওকে সো এখানে কি বলা হয়েছে থ্রি মিটার ফর নন এয়ার কন্ডিশন অ্যান্ড টু পয়েন্ট সিক্স মিটার ফর ওয়াল কন্ডিশন বিল্ডিং ওকে মানে আমাদের টু থ্রি মিটার অবশ্যই থ্রি মিটার মেনটেন করতে হবে অ্যান্ড আমাদের টু পয়েন্ট সিক্স মিটার ফর এয়ার কন্ডিশন বিল্ডিং ওকে দেন আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টোরেজ দেন হ্যাজার আমাদের যে টাইপের স্ট্রাকচারগুলো আছে এগুলো যদি থাকে সেটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার ফর নর নন এয়ার কন্ডিশন অ্যান্ড থ্রি মিটার ফর এয়ার কন্ডিশন বিল্ডিং সো এই হচ্ছে আমাদের একটা বিল্ডিংয়ের যে হাইট ওকে আমাদের বিল্ডিংয়ের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরের যে হাইট এই হাইটগুলো নিয়ে মোটামুটি আমাদের এই হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট এবং এটা আমাদের কোর্ট বেস ক্রাইটেরিয়া আমাদের এই জিনিসগুলো অবশ্যই অবশ্যই মেনটেন করতে হবে ওকে সো আমাদের এই জিনিসগুলো মেনটেন করেই কিন্তু কাজ করতে হবে এরপরে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে রুম সাইজ ওকে সো আমাদের রুম সাইজের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে ওয়াল হ্যাবিটেবল রুম সাইজ রুম ইউজড ফর স্লিপিং অ্যান্ড আদার পার্পোসেস অফ এ ডুইলিং ইউনিট শেল নট বিলেস দেন নাইন পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার মানে আমাদের একটা রুম এই রুমের যে টোটাল ফ্লোর এরিয়া ওকে সো এই টোটাল ফ্লোর এরিয়া যেটা সেটা কি হতে পারবে না যে মিটার স্কোয়ারের স্কোয়ার মিটারের কম হতে পারবে না এবং যে কোনো এক দিকের লেন্থ বা উইথ যেটাই বলি না কেন আমরা সেটা টু পয়েন্ট নাইন মিটার কম হতে পারবে না এ হচ্ছে আরেকটা কন্ডিশন এরপর যদি আমরা এখানে আরেকটা বলা যে আদার নন হ্যাবিটেবল রুমস ইন ডুইলিং মানে যেখানে হচ্ছে আপনার স্লিপিং পারপোস বা আপনার শৌখিন শৌখিন পারপোস ইউজ করা হবে নর্মাল কন্ডিশন ইউজ করা হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রুম সাইজ ফাইভ মিটার স্কোয়ার মিনিমাম অ্যান্ড টু মিটার উইথ বা লেন্থ আমরা যে কোনো যে কোনো এক দিকের লেন্থ আমরা বা উইথ আমরা টু মিটারের কম করব না ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রুম সাইজের রুমের জন্য আমাদের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া এরপর যদি আসে কিচেন কিচেনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কন্ডিশন আছে সেই তারপরেও আমাদের যে মিনিমাম ক্লিয়ার হাইট অফ কিচেন এখানে বলা আছে টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের মোটামুটি কম হতে পারবে না ওকে আর হচ্ছে আমাদের এখানে এক্সেপ্ট ফর এনি ফ্লোর ট্রাফ্ট অফ আপার ফ্লোর which shall have a minimum clearance 2.15 meter above the finish floor okay so amra 2.75 er uh, 2.75 meter er kom floor height dite parbo na tar poreo kichu kichu betikrom khetre amra 1.5 use korte pari er pore the minimum floor area of kitchen without provision of uh, dining okay shall be 4 meter square with a minimum width of 1.5 meter mane amader je ekta kitchen er je floor area এটা যদি এমন হয় যে আমার ডাইনিং নেই ওই কিচেনের ভিতরে কি নেই ডাইনিং নেই শুধু কিচেন সেক্ষেত্রে আমার ফোর মিটার স্কোয়ারের নিচে হতে পারবে না এবং আমার যে কোনো এক দিকের উইথ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটারের কম হতে পারবে না কিচেনের ক্ষেত্রে এবং মিনিমাম ফ্লোর এরিয়া অফ কিচেন উইচ ইজ ইন্টেন টু প্রোভাইড ডাইনিং ওকে সো ওর অকেশনাল স্লিপিং স্পেস শেয়াল বি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার যদি এমন থাকে ডাইনিং থাকে বা এমন এমন কোনো সিচুয়েশনও যদি হয় যে আমাদের 
এমন কোন সিচুয়েশন যদি থাকে যে আমাদের যে ফ্লোর এরিয়া আছে বা আমাদের কিচেনটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের কি হিসাবে ইউজ করব ডাইনিং স্পেস হিসাবে আমরা ইউজ করব সাথে সাথে আমরা মাঝে মাঝে যদি অকেশনালের জন্য প্রোগ্রাম পড়লো বাসায় বের এমন কোন সিচুয়েশন হলো সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে যেটা করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে বিল্ডিং এই বিল্ডিং আমরা যদি চাই সেক্ষেত্রে আমরা বা এই এই ফ্লোরে বা এই কিচেনের হাইট আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ারের কম রাখবো না এবং যে মিনিমাম যে উইথটা হবে আমাদের এই উইথ টু পয়েন্ট টু মিটারেরও কম রাখবো না এই হচ্ছে কন্ডিশন তার মানে আমরা কিচেনের বিষয়ে যদি একটু ওভার ভিউ করি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের যে মোটামুটি আমাদের যে স্লিংয়ের হাইট এটা টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভের কম হওয়া উচিত না বাট ফর ডিফারেন্ট পারপাস ফর ইমার্জেন্সি ওর যে কোনো সিচুয়েশন আমরা টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার রাখতে পারি চাইলে বাট ইটস বেটার টু ইউজ টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার এরপরে আমাদের যে যদি এমন হয় যে আমরা যে কিচেনটা ইউজ করতেছি এই কিচেনের কিচেনটা শুধুমাত্র কিচেন পারপোসে ইউজ হবে কোনো ডাইনিং পারপোসে ইউজ হবে না সেক্ষেত্রে আমরা ফোর মিটার স্কোয়ার অর হচ্ছে আমরা ফোর মিটার স্কোয়ার রাখতে পারি বা হচ্ছে আমরা সাথে সাথে যেটা করতে পারি যে এর যে উইথ ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিটার স্কোয়ারের থেকে বড়ো করতে অবশ্যই এর থেকে কম করা হবে না এবং উইথ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটারের কম হবে না একটা রুমের এবং যদি এমন হয় যে আমরা ডাইনিং পারপোসে বা অকেশনাল স্লিপ পারপোস ইউজ করতেছি সে সেক্ষেত্রে কী করবো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার অ্যান্ড মিনিমাম উইথ অফ টু পয়েন্ট টু মিটার আমরা করবো এটা অ্যান্ড এভরি কিচেন শ্যাল বি প্রোভাইড উইথ উইন্ডোজ হ্যাভিং এ মিনিমাম এরিয়া ওয়ান মিটার স্কোয়ার উইথ শ্যাল ওপেন টু দ্য এক্সট্রিটার তার মানে এখানে বলা হয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা কিচেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কিচেনে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা কিচেনে আমাদের যে বিষয়টা মেনটেন করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান মিটার স্কোয়ারের একটা জানালা রাখতে হবে ওকে আমার এটা বাধ্যতামূলক আমাদের এবং এটা অবশ্যই অবশ্যই এই যে জানালা আছে এই জানালা কোথায় থাকবে এই জানালাটা আমাদের এক্সট্রিটার পোর্শন বা ওপেন এক্সট্রিটার পোর্শনে আমাদের কানেক্টেড থাকবে এরপরে আরেকটা যে বিষয় আছে সেটা ব্যালকনি আর করিডোরস সো ব্যালকনির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে মিনিমাম উইথ অফ ইন্ডিভিজুয়াল ব্যালকনি শ্যাল বি পয়েন্ট নাইন মিটার ওকে অ্যান্ড করিডোর করিডোরস ফর ইউজ অফ মোর দ্যান ওয়ান ডোয়েলিং ইউনিটস শ্যাল হ্যাভ এ মিনিমাম উইথ অফ ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার মানে আমাদের ব্যালকনির ক্ষেত্রে কী হবে পয়েন্ট নাইন মিটার হবে মিনিমাম উইথ অ্যান্ড আমাদের ডুয়েলিং যেটা সরি আমাদের করিডোর যেটা করিডোরের জন্য ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার আমাদের উইথ হবে মিনিমাম এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় এরপরে আমরা যদি চলে আসি আমাদের বাথরুম অ্যান্ড অ্যান্ড টয়লেট বাথরুম অ্যান্ড টয়লেটের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আমাদের আসলে অনেক কিছু আছে আলোচনা করার মতো তো আমরা যেটা আমাদের বাথরুম অ্যান্ড টয়লেট যেটা বাথরুম অ্যান্ড টয়লেটের ক্ষেত্রে এখানে অনেক কিছু বলা আছে যেমন দা হাইট হাইট অফ এনি বাথরুম টয়লেট অর ওয়াটার ক্লোসেট শেয়াল নট বিলেস দেন টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার মেজার ফ্রম দ্য ফিনিশ ফ্লোর সারফেস টু দ্য ফিনিশ সেলিং অর ফলস সেলিং অর দ্য লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ এনি ট্রাপ অফ দ্য আপার ফ্লোরস প্লাম্বিং সিস্টেম ওকে অ্যান্ড দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট অফ ফ্লোর এরিয়া অ্যান্ড দ্য উইথ অফ দ্য বাথরুম উইথ থ্রি ফিচার্স টু ফিচার্স অর সিঙ্গেল ফিচার শেয়াল বি কনফার্ম টু দ্য স্পেস স্ট্যান্ডার্ড মানে আমাদের এই টেবিল অনুযায়ী মোটামুটি আমাদের কনফার্ম করতে হবে যদি এমন থাকে যে ওয়াটার ক্লোস এটা আছে বাথিং অ্যান্ড হ্যান্ড ওয়াশিং এই টাইপের তিনটা সিচুয়েশনে যদি থাকে এই এই তিনটা ফ্যাকাল্টি যদি আমাদের অ্যাটা স্টেট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার মিনিমাম উইথ অ্যান্ড ফ্লোর এরিয়া থ্রি মিটার স্কোয়ার এবং যদি আমাদের যে ওয়াটার ক্লোসেট আমাদের ওয়াটার ক্লোসেট যেটা আছে সেটা যদি এমন হয় যে আমাদের সরি আমাদের ওয়াটার ক্লোসেট যদি হয় এবং যদি বাতিং হয় এই সিচুয়েশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান উইথ মিনিমাম উইথ হতে হবে ওয়ান মিটার অ্যান্ড ফ্লোর এরিয়া টু পয়েন্ট এইট মিটারের কম হবে না এরপরে যদি এখানে বাতিং অনলি ক্লোসেট ওয়াটার ক্লোসেট অনলি অ্যান্ড অ্যাডপ্টেবল টয়লেট এই টাইপের সিচুয়েশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টোটাল আমাদের মোটামুটি ক্রাইটেরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই ক্যারেট ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হবে ওকে এরপরে আমাদের এখানে বাথরুম নিয়ে আরও অনেক কিছু বলা আছে কোড বেস আপনারা এই জিনিসগুলো একটু পড়ে নেবেন ওকে এখানে আমাদের ভেন্টিলেশনের কিছু বিষয় বলা আছে যে কয়তলা থেকে কয়তলা পর্যন্ত হলে আমাদের ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা কেমন থাকা উচিত আমাদের মিনিমাম ডাইমেনশন অফ লাইটিং অ্যান্ড ভেন্টিলেশন শেফ্ট এই জিনিসগুলো কেমন থাকা উচিত এখানে মোটামুটি আমাদের সুন্দরভাবে বলা আছে যে
আপনারা স্টাডি করতে পারেন তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের যে আমাদের পড়াশোনা বা আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা নেক্সট লেকচার যেটা সেই নিয়ে নেক্সট লেকচার আমরা আমাদের ফার্দার টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো কারণ একটা একটা লেকচার অনেক কিছু আলোচনা করতে গেলে লেকচার অনেক লেন্থি হয়ে যায় অ্যান্ড আসলে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা বিষয় আছে সময়ের খুব স্বল্পতা তারপরেও আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি আপনাদের জন্য নতুন নতুন এবং সুন্দর শিখনীয় কিছু নিয়ে আসার জন্য তো এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার আশা করি আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন অবশ্যই আমাদের হেল্প করবেন এবং আমাদের যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলো যদি নিতে চান ডিসক্রিপশান দ্য লিঙ্ক থেকে আপনারা চাইলে নিয়ে নিতে পারবেন আমাদের কিছু এক্সেল ফাইল আছে যেগুলো আপনার কাজকে অনেক ত্বরান্বিত করবে বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্পেশালি এরপরে আপনার আরও যে বিষয় চলে আসে সেটা হচ্ছে আপনার রিয়েল প্রজেক্ট ডিজাইন যদি আপনারা শিখতে চান সেটির লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে এবং আমাদের কাছ থেকে চাইলে আপনারা অনলাইন কোর্সও করতে পারেন অনলাইন কোর্সও অ্যাভেলেবেল এবং আপনারা যদি চান যে আমাদের কোর্সের প্রিয় রেকর্ডেড ভার্সনগুলো নিতে চান যেমন অনেক ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে হয় যে তারা ক্লাস করতে পারে না বা ক্লাসের টাইম মেনটেন করাটা অনেক জটিল হয়ে যায় সো আমরা তাদের জন্য চিন্তা করি আমাদের এই যে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এসোসি ট্রেনিং একাডেমির ওয়েবসাইট ডাব্লু ডাব্লু ডট এসোসিই টি এ ডট এসোসিই বেরি ডট কম এই ওয়েবসাইটে গেলে মনে করি আপনারা আমাদের কোর্স রিলেটেড সব ডকুমেন্টস পেয়ে যাবেন এবং তারপরে যদি আপনারা নতুন নতুন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন টপিক নিয়ে শিখতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমাদের ডাব্লু ডাব্লু ডট এসোসি বিডি ডট কম ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারেন সো এই ছিল আমাদের আজকে লেকচার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এস্টল এস্টা কানেক্টেড নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড অবভিয়াসলি এস্টো উইথ আস অ্যান্ড সাপ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ